ഹായ് മെമ്മറിയുടെ ഈ സീരീസ് ഇത്രയും നന്നായി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേന് ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകല്ലേ മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മെമ്മറി ലോസ് രണ്ട് ഹെയർ ലോസ് മൂന്ന് മൂന്ന് മെമ്മറി ലോസ് ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ അല്ല ടെസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്ത് പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുവാണ് കുറച്ച് റിസ്കിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം കൂടെ തന്നെ വായോ ഇടയ്ക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സാറില്ല മുഴുവൻ കഴിയുന്ന സമയത്തേക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കൂടുതൽ ഹെഡായിട്ട് ചിന്തിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ ശരിയാവുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട ഇമ്മാതിരി ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത തെറ്റിക്കുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധയോടെ സൈക്കോളജിക്കലി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ സെറ്റല്ലേ ബിൽഡപ്പൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ തുടങ്ങാം പണ്ട് ഞാൻ പാറുവിനെക്കാളും ചെറുതായിട്ടുണ്ടായപ്പോൾ ഈ പുറം നാടുന്ന റഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ മെമ്മറി എക്സ്പേർട്സ് വരും പത്രക്കാരും ടി വി എന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു റൂമാട്ടോ അവരവരുടെ കഴിവ് കളിക്കാനുള്ള വന്യ ഷോഫൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ പത്ത് മുപ്പത് ആൾക്കാർ എണീറ്റ് നിൽക്കും പ്രോഗ്രാം കാണാവുന്ന ആൾക്കാർ ഫുൾ സൈലൻസാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ കണ്ടടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു സ്ഥലത്ത് സൈഡിൽ കുറച്ച് ദൂരമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാനോഗ്രാഫർ ചെയറും ടേബിളെല്ലാം റെഡി ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും സ്റ്റാനോഗ്രാഫർ പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അടുത്തത് ഈ മുപ്പത് പേരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോരോ സാധനങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ച് പറയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നമ്പർ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ദേശീയ പതാക ഏതെങ്കിലും അപ്പം തന്നെ ഒരാൾ പറയും നാല് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇനി ഒരാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മംഗളം വാരിക റഷ്യക്കാരന് മംഗളം വാരിക എന്താ അറിയോ പാറു എന്നറിയോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാലും സാറില്ല അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്കുള്ള നമ്പറും വസ്തുക്കെ പറയും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ മാത്രം പറയുന്ന വേഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയാണ് കലാപരിപാടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലോങ് റീസെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മുടെ മെമ്മറി ചാമ്പ്യൻ തുടങ്ങും ഷോ ഓഫ് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ നമ്പരും അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള വസ്തു ഏതാന്നുള്ളത് തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയും ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ക്രമത്തിൽ പിന്നെ മുപ്പത് മുതൽ ബാക്ക് വരെ ഒന്ന് വരെ ബാക്കിലോട്ട് അവിടെ നിർത്തൂല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരടക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതാണ് പതിനാലിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ പതിനാലിൽ സ്ഥാനത്ത് നീല കളറുള്ള മഷിക്കുപ്പിയാണെന്നുള്ള ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ഓർത്തിട്ട് പറയും കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കൈയടിക്കലും ഫോട്ടോഗ്രാ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കലും ഓട്ടോഗ്രാഫ് മേടിക്കലും ദിവസം പത്രങ്ങൾ പത്രങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി വലിയ കാവില കലശം പോലെയാക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പഞ്ചില്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ മാജിക് പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് പാറുവിന് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ എത്ര വർഷം പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്ര നാൾ എത്ര ദൂരം പ്രാക്ടീ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോ ഒരു തവണ മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ എല്ലാ തവണയും ഇങ്ങനെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓർക്കാൻ പറ്റണം മോശമില്ല നല്ല ആൻസർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞാലോ മെമ്മറി ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ തമ്മിൽ അസോസിയേറ്റഡ് അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും തോന്നില്ല അതും ഒരു തവണ കണ്ടോ കേട്ടോ അങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ പോലെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് പുതുതായി കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റാവുന്നത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഗോൾഡൻ റൂൾ റിമെമ്പർ ദിസ് അസോസിയേറ്റ് നേരത്തെ കാണിച്ച പന്ത്രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ
ഇല്ലെങ്കിൽ സാറില്ല കണ്ണടച്ചിട്ടൊന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ എത്രയാണ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് സാറില്ല നമ്മളത് പഠിക്കാൻ പോവല്ലേ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാനൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വാക്കായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വിചാരിക്കരുത് പകരം അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമായിട്ട് വേണം കാണാൻ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ആദ്യം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള നമ്പർ എടുക്കാം മുപ്പത് വരെയൊക്കെ പോകാനുള്ളതാണ് എന്നാലും എളുപ്പത്തിന് ഇപ്പം ഇത്രയും മതി ഇനി ഓരോ നമ്പറിനെയും ഓരോ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചിത്രങ്ങളില്ലേ പന്ത്രണ്ട് അത് തന്നെ എടുക്കാം ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കാൻ നല്ലൊരു കാരണമുണ്ട് ഓരോ നമ്പരും പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനോട് ശബ്ദത്തിനോട് ആ നമ്പർ അതിൻ്റെ വോയിസ് അല്ലേ അതിനോട് നല്ല സാമ്യം ഉണ്ടാവും ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണേ വൺ ഗൺ തോക്ക് ടു ഷൂ ത്രീ ട്രീ ഫോർ ഫ്ലവർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഐ ഐ എച്ച് ഐ വി ഇ തേനീശക്കൂട് സിക്സ് വിക്സ് വിക്സ് ഇൻഹേലറോ ബാമോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ സെവൻ ഹെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഗേറ്റ് വെരി ഗുഡ് എക്സലൻറ്റ് ഗേറ്റ് നയൻ വൈൻ ടെൻ ടെൻ എന്താണ് വേണ്ടത് ടെൻ 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 ഈസ് ഗുഡ് സി നോക്ക് എളുപ്പല്ലേ ലെവൻ ലെമൺ ലെവൻ ലെമൺ നാരങ്ങ ട്വൽവ് ഷെൽഫ് ട്വൽവ് ഷെൽഫ് എളുപ്പല്ലേ അലമാര ഇപ്പം ഇത്രയും മതി എല്ലാം ഒരു തവണ പറഞ്ഞു നോക്ക് പെട്ടെന്ന് വൺ ഗൺ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് കാണണം ഒച്ചത്ത് പറയും വേണം പെട്ടെന്ന് വൺ ഗൺ ടു ഷൂ ത്രീ ത്രീ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫ്ലോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് വിക്സ് സെവൻ ഹെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ ടെൻ ടെൻ ലെവൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഷെൽ എക്സലൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാറില്ല കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ബൈഹാട്ടാവും ഇപ്പോൾ കടന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദത്തിനോട് ബന്ധമുള്ളതാവുന്നൊക്കെ ഇല്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് പെഗ് ഓക്കെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് പെഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ പേരിനേ ഉള്ളൂ ആ നമ്പർ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പെഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങൾ വേണം മനസ്സിൽ വരാൻ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ഇത് പെട്ടെന്ന് ശീലമായിക്കോളും അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാലും എടുത്ത് നോക്കാമല്ലോ ഇനിയുള്ളതാണ് സൂത്രം പാറു എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് വരണം ഇതല്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട സൂര്യനേഴിൽ എന്തും ആവാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് വേണ്ട ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ തുടങ്ങിക്കാൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതിനൊരു നമ്പർ പറയുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഓക്കെ സിക്സ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സിക്സിന് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് സിക്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ പെഗ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാഷിംഗ് മെഷീനാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലേ വിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞ ജലദോഷം ഭയങ്കര ജലദോഷം കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പം രാത്രി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ജലദോഷം അപ്പോൾ അമ്മ നേരെ കൈ പിടിച്ചിട്ടില്ലേ ഉറക്കപ്പ് വെച്ച് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അത് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായോ എൻ്റെ ഡോർ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൊത്തം സോപ്പ് പോകാം അമ്മ വിക്സ് ബാമ്പ് കെട്ടുന്നതിന് ഒരു സോപ്പ് പോകാതെ എടുത്തിട്ട് കഴുത്തിലെല്ലാം പുരട്ടി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ ശരിക്കും കാണണേ നീ അന്തം വിട്ട് അമ്മേനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉറക്കപ്പിച്ചിലാണ് ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാര്യം കിട്ടിയോ കഴിഞ്ഞു നിർത്തിക്കോ ഇനി വേറൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വേറെ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ഏതാ നമ്പർ ഫോർ 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 ലാപ്ടോപ്പ് ഓക്കെ ആ അവിടെ കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഈ ലാപ്ടോപ്പിന് അത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കളറോ ബ്രാൻഡോ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആ ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം പറയുന്ന ശരിക്ക് കാണും മൂവി പോലെ കാണണം നമുക്ക് ഏതോ അറിയാത്ത ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി സോറി വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ഫ്യൂണറ
പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കയ്യിലുള്ള ബൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ലേ എന്ത് സംഭവിച്ചാലോ അപ്പോൾ ആ കക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സൈഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റീത്തിന് വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ നോക്കില്ലേ മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയത് എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് കാര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് അങ്ങനെയായി അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ലെനോവ ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടിയോ അത്രയും മതി ബോർ അടിച്ചു തുടങ്ങിയോ സോറി കുറച്ചുകൂടി സമയം എന്തായോ സി നമ്മളിങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് കുറച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തത് പിക്ചർ യുവർ ഐറ്റംസ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷൻ നമുക്ക് വിചാരിക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു അടക്കൊതുക്കും ഇല്ലാതെ സാധാരണ കണക്കിനും ഒരുപാട് വലുതായിട്ട് മനസ്സിൽ കാണണം നന്നായിട്ട് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തോളൂ വലിപ്പം മാത്രമല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിലേക്ക് ഫിഷാണ് ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഷൂ അല്ലേ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ നിൽക്കുവാണ് നല്ല തിരക്കിൽ ഷൂ ഇടാൻ നോക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നതിൽ എന്തോ തടയുവാണ് കയ്യിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം അതിനകത്തൊരു വലിയ ഫിഷ് സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ലോജിക്ക് ആലോചിക്കണ്ട ലോജിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിട്ടേക്കുമോ അതില്ലാത്ത അത്രയും നല്ലത് ഓക്കെ ഒരുവിധം അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എഗെയിൻ വേറൊരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഷേക്കുമ്പോൾ തിരുത്തരാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീരുന്നില്ല ഇത് നിലത്ത് വീണ് ആ മൊമെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് വലുതാവാൻ തുടങ്ങും സി ഇങ്ങനത്തെ ക്രേസി ഇമാജിനേഷൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ നല്ലതാണ് ഓക്കെ അത്രയും മതി രണ്ട് പിക്ചർ ദ ഐറ്റംസ് ഇൻ ആക്ഷൻ ഓർ ആനിമേറ്റഡ് മേക്ക് ദം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പണി നമ്മൾ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എംബാരാസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കും അത് മറക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സർപ്രൈസിങ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള അന്ന് ചമ്മിയ നന്നായിട്ട് ചമ്മിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറി ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും വേണ്ട അല്ലേ ഏറ്റവും കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ കിലുക്കം അതിൽ അമ്പിളി ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ കൈപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആഹാ അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഫണിയാക്കാൻ നോക്കാം ഒരു ചലനില്ലാത്ത സ്റ്റിൽ പിക്ചറിനെക്കാളും മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഐറ്റം അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവില്ലേ സാധാരണ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യത്തിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കുടയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അംബ്രല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ തലയിൽ ചൂടല്ല ചെയ്യുക അതിന് പകരം അതൊരു പാവാട പോലെ ഇടുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏ ആ അതൊരിക്കലും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് കിട്ടിയോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഇത് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ മഴത്തുള്ളി കിലുക്കത്തിൽ സലീം കുമാർ ഒരു കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചാൽ അത് ഓർമ്മ വന്നാൽ പാറു ത്രീ ഇത് പാറു അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേ അതെ അതിന് ഒരു ഒബ്ജക്ട് എന്തെങ്കിലും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒബ്ജക്ട് പറ ഓക്കെ ചെയ്യ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും കാണാം കുറച്ച് സമയം തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും കിട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മരത്തിനല്ല വലുതാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് പോലെ ഇരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കാറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് മറക്കും ഞാനൊരു ചിത്രം തരാം ഏ ഇപ്പോൾ പാറുവാണ് കാർ ഓടിക്കുന്നത് അച്ചുവേട്ടനും കാർത്തു വല്ലുണ്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ നിയന്ത്രണം പോയി പാറുവിൻ്റെ ഞാനില്ല ഇപ്പോൾ എവിടെയോ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് സിനിമയിലെ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് തെറിക്കുവാണ് പേടിക്കണ്ട പിന്നെ പാറുവിന് ഓർമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് ബോധം പോയി ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആടുവാണ് ഈ കാറ് നിന്നിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിലത്ത് കാണാം ആർക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒന്നും കൂടെ അനങ്ങി ഇരുന്നെങ്കിൽ താഴെ ലാൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനും പറ്റുന്നില്ല കിട്ടിയോ ഇത്ര മതി ഇനി ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം സമയം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ
പാട്ട കിട്ടുന്ന പോലെ വട്ട വെറൈറ്റീസ് ഓക്കെ ഫൈവ് 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 ആണ് തേനീച്ചക്കൂട് എന്താ വേണ്ടത് ബുക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയല്ല ഇഷ്ടമുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ബുക്ക് ഫൈവ് ബുക്ക് മനസ്സിൽ കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ വൺ വണ്ണിന് എന്താ വേണ്ടത് അവിടെ നോക്കരുത് ബൾബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നീ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കാം ഇപ്പോൾ തോക്ക് കൊണ്ട് ബൾബിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ വിചാരിക്കേണ്ട അത് അത് പിന്നെയും എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അതിന് പേരും കുറച്ചുകൂടി ക്രേസി ആയിട്ട് ഏ ബൾബാണ് എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും കുറേ ടെററിസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നീ യു കെ എത്തിയത് അല്ലേ ആ ഇപ്പോൾ ചിരിച്ചില്ലേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്ര ക്രേസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും ക്രേസി ആയിക്കോ അതിന് വലിയ ലോജിക് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ലോജിക് ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും ഓക്കെ ഞാൻ ടു പറയാം ഓർഡർ എന്താ വേണ്ടേ അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് റോപ്പ് കയർ ആയിക്കോട്ടെ ടു എങ്ങനെയാണ് നീ റോപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോ ആദ്യം എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കി വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കിട്ടിയോ ഓൾറെഡി കിട്ടി വെരി ഗുഡ് എക്സലൻറ്റ് ഇനി എയ്റ്റ് വേഡോ വുഡ് മരം ശരി അതെങ്ങനെയാണ് നിലത്ത് നിന്ന് വളരുന്ന മരമാണോ അല്ല കട്ട് ചെയ്ത പീസുള്ള മരമാണോ ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്ത മരം ശരി ഏഹ് അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നതിനൊക്കെ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് അപ്പം മറന്നു പോയില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് ആദ്യം മനസ്സിലാലോ ട്വൽവ് എന്താണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറയും ഷെൽഫ് വെരി എക്സലൻറ്റ് ഓക്കെ ഷെൽഫ് എന്താ വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയാം ക്യാപ് എളുപ്പമാക്കുന്നു ഓക്കെ ശരി അതെങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ക്യാപ്പിന് വരെ ഷെൽഫും തലയിൽ ചുമന്ന് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കാം വലിയ ഇത് എന്ത് സ്റ്റൈലായിരിക്കും ഓക്കെ ആ അടുത്തത് ഇനി ബാക്കി ലെവൻ ലെവൻ എന്താണ് അത് നോക്കി ഞാൻ കണ്ടു സാറില്ല ഓക്കെ ലെവൻ 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 ജ്യൂസ് ഇത് എന്ത് കഷ്ടമാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓക്കെ ജ്യൂസ് എഴുതിക്കോ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ലെമണും ജ്യൂസും പിന്നെ അത് ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷനാണ് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ലെമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നാരങ്ങ കടിച്ചു നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ഇനി ഇതിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇനി വേറെ രക്ഷയില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും വിയേഡായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തോ ഓക്കെ കിട്ടിയോ ലെമൺ പിഴിയുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് വരുന്നതോ അപ്പം അത് മതി അപ്പോൾ അത് അന്വേഷലാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ആറിന് എന്താ വേണ്ടത് ട്രെയിനോ ട്രെയിൻ ഓക്കെ ട്രെ എഴുതും അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ പിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നെങ്കിലും ട്രെ ആ ഓക്കെ ശരി അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ആറിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മറന്നുപോയോ അപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ആറ് റൗണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി ആറ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മ നോക്കട്ടെ ആ എക്സലൻറ്റ് ഓക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നേ ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലേ മൂന്നും ഒമ്പതും ബാക്കിയുണ്ട് ഏ മൂന്ന് ഏഴുണ്ടോ ഓക്കെ ശരി മൂന്നെന്താ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഊണ്ടോ വൂൾ നൂല് ഓക്കെ അതൊക്കെ എങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നോക്കണം വിയേഡായിരിക്കണം അസോസിയേഷൻ പിന്നെ സെൻസ് ഉണ്ടാക്കരുത് വലിയതായിട്ട് കാണണം പറ്റുവാണെങ്കിൽ കോമഡി ആക്കണം മൂവിങ് ആനിമേഷൻ പോലെ കാണണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചറിന് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഏഴ് ഏഴ് ഹെവൻ ആണ് സെവൻ ഹെവൻ സെവൻ ഹെവൻ ആ ആ അതിന് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കാണാം ചെയറ് ഇനിയിപ്പോൾ ഹെവൻ ഇങ്ങനെ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഐഡോ ആണോ ഇന്ന് എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇനി ഒന്നും മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ നൈൻ നൈൻ എന്താണ് റൂഫോ ശരി നൈൻ്റെ പെഗ് എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ പെഗ് എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ കണക്ട് ചെയ്തത് എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നൈൻ എന്താണ് നൈൻ ആ വൈൻ ഓക്കെ റൂഫ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി ഇമാജിനേഷനൊക്കെ ആവാൻ കേട്ടോ ശരി കഴിഞ്ഞില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഞാൻ അടച്ചു വെക്കണം നൈൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്താണ് ഫോർ ബാക്കിയുണ്ട് അയ്യോ സോറി ഫോർ എന്താ വേണ്ടത് സ്കൈ ആയിക്കോട്ടെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സെവൻ ഹെവൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്കൈ വന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഒരു 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 ഒരേ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആവാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവായിരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം
വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ടഫായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മറന്നു കാണിക്കും സീ ആ കോൺഫിഡൻസ് വേണം ഇനിയുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഓർത്ത് സ്വയം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഓക്കെ ത്രീ പെട്ടെന്ന് പറയണം വോൾ വെരി ഗുഡ് എൻ്റെ അസോസിയേഷൻ എനിക്കറിയില്ല എയ്റ്റ് എന്താണ് വുഡ് എങ്ങനത്തെ വുഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓക്കെ ഫുഡ് ഇനി ലെവൻ ലെവൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് തെരഞ്ഞു ഗുഡ് എക്സല ഇനി നയൻ റൂഫ് റൂഫ് അതെന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് അസോസിയേഷൻ സ്ട്രോങ് അല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരാം നയൻ എന്താണ് കണ്ടിരുന്നത് വൈനിന് ചെറിയൊരു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ അത്ര ട്രൈ അല്ലേ യു ഡൂയിൻ വെരി ഗുഡ് ബോ ഇനി ഫൈവ് 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 ബുക്ക് എക്സലൻറ്റ് അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇനി ഫോർ ഫോർ എന്താണ് സ്കൈ സ്കൈ ഓഡിയൻസിനോട് നോക്ക് ഞാൻ ഇത് പാർവനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറന്നുപോയി പക്ഷേ ഒരു കണക്കിന് അത് വളരെ നന്നായി ഞാനിത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ മെമ്മറി ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് മാത്രം ഓർത്താൽ പോരല്ലോ ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്ന സമയം വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം കാരണം സ്കൈ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പാറും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിച്ച വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് ആ സി അപ്പം രണ്ട് മെമ്മറിയാണ് അതേ മെമ്മറി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല സ്കൈ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലേ ഫ്ലവറിന് എന്താണ് സ്കൈ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ബില്ല് നേരത്തെ അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിച്ചാണ് അത് കിട്ടിയിരുന്നില്ലേ രണ്ടും കിട്ടി ബില്ല് എനിക്ക് ഇനി 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 കുറേ ബാക്കിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് സിക്സ് സിക്സ് എന്താണ് ആണ് പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ആറ് പേരെണ്ണം പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രേ ആ അതല്ലേ ആദ്യം പറയേണ്ടത് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് തരണം പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ടെൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്താണ് എന്താ ചെയ്യണ്ട അറിയോ പാറു കഴിഞ്ഞു റിലാക്സ് ചെയ്യ എത്ര വലിയ കാര്യം ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടോ എന്താ പഠിച്ചത് തീർന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഒറ്റ ക്വിറ്റ് ടെസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫോർ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമാണ് ഒരു വസ്തു പഠിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുക ഇത് ഇതൊക്കെ എത്രയോ ആലോചിക്കണം ഏ എന്തൊക്കെ ആലോചിക്കണം ഇതൊക്കെ മറന്നു പോയിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കില്ലേ തെറ്റ് ഓർമ്മ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നോ അത് ആ ഓർമ്മ സ്പെഷ്യലാണ് മറ്റുള്ളത് പോലെ ആവില്ല കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണം കിട്ടിയ പോലെയാവും ഈ മെത്തേഡ് വഴി ഓർക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാര്യം ഒരു ക്രമമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഓർത്ത് പറയാമെന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം പറയും ഓക്കെ ഇനി അത് ഏത് നമ്പരാണെന്ന് പറയും ആഹാ കിട്ടിയില്ലേ നമ്പർ ത്രീ എന്തായിരുന്നു എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത് വേണ്ട വേറൊരു പുതിയ ലിസ്റ്റാണ് ഓർക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വിഷ്വലൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം തിങ് നെക്സ്റ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഓർമ്മ നിൽക്കും ഇനി ആദ്യമുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതും അതും രണ്ടും വേണമെന്നാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പിക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കണം വേറെ രീതിയിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കാറാണ് നേരത്തെ കണ്ടതെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കാണാം
അതേ ലുക്കുള്ളൊരു ഷൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ആയില്ലേ ഇനി ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ടും കിട്ടും ഇനി ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയണ്ടേ അടുത്ത തവണ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എഴുതിയെടുക്കാതെ ഈ രീതിയിൽ ഈ മെത്തേഡിൽ സാധനങ്ങളുടെ പേര് ഓർത്ത് വെച്ച് നോക്കൂ പേടിക്കണ്ട ഇത് വിചാരിച്ചാലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഓർക്കുന്നത് ഓ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് ഓഫീസിലേക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാവും ആലോചിക്കുക ബോസിനെ മെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നീട് നമ്മൾ ആ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് പോകുമ്പം എഴുതിയെടുക്കാനും മറന്നിട്ടുണ്ടാവും മേടിക്കാനും മറന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെഗ് നോക്കുക ഏത് പെഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏത് നമ്പറാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഫില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഏതാണോ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കിട്ടിയോ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് നമ്പർ സെവൻ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന് ഇങ്ങനെ മഴ പോലെ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് വരുന്ന കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ പന്ത്രണ്ടിൽ നിർത്തരുത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പതിനെട്ടെണ്ണം കൂടിയില്ലേ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തണമെന്നില്ല ഇഷ്ടമില്ല എത്ര പോകാം കുറച്ച് പണിയെടുക്കും നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ലിസ്റ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതിനേക്കാളും ഓർമ്മ കൂടുതലുണ്ടാവും ചേക്ക പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക നമ്പറിൻ്റെ ശബ്ദം പോലെയോ രൂപം പോലെയോ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ പെഗ് വേഡ് ഓക്കെ ബേസിക് പെഗ് വേഡ് ഇനി കുറേ ആലോചിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്നോട് പറയൂ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ തന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പറ്റുന്നത്ര ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കണം എന്നിട്ട് നാലഞ്ചാറവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു പെന്നും പേപ്പർ എടുക്കാൻ പറയണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ എഴുതാൻ പറയണം ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഐറ്റംസ് പറയട്ടെ ആരായി ഹീറോ അല്ലേ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന അതല്ല നമ്മുടെ മറ്റേ റഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ സോമനായില്ലേ എല്ലാം പഠിച്ചില്ലേ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഇതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കൂലേ ആ മോശമല്ലേ അവരും പഠിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് നല്ല അറിവുകളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അർഹതയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള ആൾക്ക് ഉത്തരം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുമോ ആദ്യമായിട്ടും പറഞ്ഞു തന്നാൽ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ അയ്യടാ അമ്മേനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ശരി